എന്റെ മോൻ അന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് മടിയാക്കി വന്ന് ഇതിന് ശേഷം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മോന്റെ ബ്രോഷർ മോൻ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നടന്നു ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാം നടന്നു അപ്പൊ മോന്റെ ബ്രോഷർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ കൺസേണോടെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് അറിയുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മോൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പോൺസർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ അത് അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടൂ തൗസൻഡ് ഡോളർ വെച്ച് ഇയർലി ടൂ തൗസൻഡ് ഡോളർ വെച്ച് അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ മോന് മാത്രമല്ല മുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ വെച്ച ഒരു വീടാ പുതിയതായിട്ട് വെച്ച് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീടാ അത് പഴയ വീടാണ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പഴയ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പുള്ളി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല നമസ്കാരം എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പുതുവത്സര ദിനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ആഗ്രഹിക്കുക ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള വാർത്തകൾ എല്ലാവരും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു പൊതു രീതി പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളും ആളുകളുടെ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ചിത്രയാണ് ചിത്രയെ കുറിച്ചാണ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് പരസ്യമായി ചാനലിലും മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ വന്ന് നീചമായി ചിത്രയെയും ചിത്രയുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ കുഞ്ഞിനെയും അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് നൽകേണ്ട ഒരു മിനിമം നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ വേറൊരാൾ അപമാനിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അയാളുടെ വേർഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചിത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ ആ അവസരം കിട്ടിയില്ല ഗോപിനാഥ് മുതൽ ാട് ഏകപക്ഷീയമായി ചിത്രയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചിത്ര വളരെ നിശബ്ദയായിട്ട് എവിടെയോ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ കുറ്റം പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രയോട് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ചിത്ര നമസ്കാരം നമുക്ക് ആദ്യ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ചിത്രയെ കുറിച്ചും കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞെന്നുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിത്രയ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമ്മ ആ അവരുടെ ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മോനെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം കാണിച്ചു പക്ഷേ അത് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അവർ അവിടെ പെർമിഷൻ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് അവർ ഇവിടെ ഒട്ടി നിന്നിരുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അവർക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി അവരങ്ങോട്ട് പോയി പോയ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പം മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോനെ ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലല്ല അവർ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അത് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് അവർ അവിടുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിത്ര ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്താണ് ചിത്രയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈല് ഞാനിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ അരിസോണയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓട്ടിസം സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ റോയൽ ഫാം മിഡിൽ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാന് നാട്ടില് ആദ്യം ഒരു ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു മാത്സ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്റെ മകൻ ഭിന്നശേഷിയായ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടും ഞാൻ പല എന്റെ ക്ലാസ്സില് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ എന്റെ മകൻ ഭിന്നശേഷി കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നൊരു ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഓട്ടിസത്തിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ചിത്ര മാത്സ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ചിത്ര ഇത് പഠിക്കുകയും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു പ്രൊഫഷനായി മാറിയതാണ് അല്ലേ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം മാത്സ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നത്
നമ്മൾ പരസ്യത്തിലും കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു നല്ല പ്രോജക്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു അവസരം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു പ്രായം എത്രയായിരുന്നു മോൻ എത്രയും പ്രായം മോന് അന്ന് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് അവൻ അവിടെ ചേരുന്നത് ഞാന് മോനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ പാരന്റ്സ് കൂടെ ഇരിക്കണം കുട്ടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം ഫുൾ ഡേ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ തരുള്ളൂ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം ലീവ് എടുത്താണ് വന്നത് അപ്പോ മോന് ഒരു നല്ല അവസരമാണെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ഞാൻ ആ ജോലി രാജി വെച്ചു രാജി വെച്ചിട്ട് ഞാന് മോന്റെ കൂടെ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ പോയി തുടങ്ങി കോവിഡിന്റെ സമയം വരെ ഒരു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയിരുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ കോവിഡ് ആയപ്പോ ആ തൽക്കാലത്തേക്ക് കോവിഡിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് സ്ഥാപനം നിർത്തി അവധിയായി അപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി മുതുകാട് സാറും പിന്നെ കോർപ്പറേഷനിൽ ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു കിറ്റുമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരികയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു അതായത് കോവിഡ് സമയത്ത് മോൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും ഞാനും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവന് അവൻ ധാരാളം പടങ്ങൾ വരച്ചു അപ്പൊ ഈ പടങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ വെച്ച ഒരു വീടാ പുതിയതായിട്ട് വെച്ച് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ വീടാണ് അത് പഴയ വീടാണ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചിത്രയുടെ വീട് എവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലോ കഴക്കൂട്ടം കഴക്കൂട്ടത്ത് ഓ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ആ പരിസരം തന്നെയാണ് ആ പ്രദേശം തന്നെയാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഈ പഴയ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പുള്ളി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല അപ്പം വീട്ടില് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തു അപ്പം എന്റെ മകന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം കാണിക്കാന്നോ ചീത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കുന്നോ അത് പറഞ്ഞോ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഇത് മോന് ഒരുപാട് തെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഞാൻ സംസാരിക്കാനെന്ന് കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അത് ഞങ്ങൾ വില്ലിങ് അല്ലായിരുന്നു കാരണം എത്ര സാമ്പത്തികം ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെയാണ് അവനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടത് അപ്പം ഞങ്ങളത് സംസാരിച്ചില്ല അപ്പൊ ആ വീഡിയോ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് അപ്പ ശ്രമിച്ചത് നല്ല ടാലന്റഡ് ആയ കഴിവുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ഭയങ്കര മോശമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ഇതിനൊക്കെ പൈസ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സാധനം തന്നെ കാണിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം അതെ താല്പര്യമായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീഡിയോ എടുത്ത് അത് വളരെ സിമ്പത്തറ്റിക് ട്യൂൺ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ ദയനീയമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ മോന് പലപ്പോഴും പോവാൻ ഈ ട്രാക്ക് കടക്കണം അപ്പൊ അവന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഇളയ മകൻ അവന്റെ അനിയനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവനെ കൊണ്ട് എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ വീഡിയോയും എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വളരെ സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അവര് യൂട്യൂബില് അപ്പോ ആ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒത്തിരി പേര് എന്നെ വിളിച്ചു വളരെ സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് എന്തിനാണ് ശംഖുനി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ ഇത്രയും
അതിനുശേഷം ഇവര് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ മോനാകെ കുറച്ചു നാളെ അവിടെ പഠിച്ചുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് തൊട്ട് കോവിഡ് വരെ അല്ല കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈ ജൂലൈ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാസം ഈ വർഷം ജൂലൈ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ജൂലൈ വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എന്റെ മോന് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തില്ല കാരണം ഈ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എനിക്ക് സംശയം ആദ്യമായിട്ട് തോന്നിയത് കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മാതൃഭൂമി സൺഡേ സപ്ലിമെന്റിലെ ഒരു പെയ്ഡ് ന്യൂസ് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹം അതില് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അനാഥരാണെന്നും അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പുള്ളി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് വന്നു അപ്പൊ ആ ന്യൂസ് കണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാരന്റ്സ് ഒന്നടങ്കം ഒപ്പിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുത്തു പരാതി കൊടുത്തു മുതുകാടിന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ന്യൂസിന് തിരുത്തൽ വരുത്തി ഇടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അത് തിരുത്തുന്നതിന് പകരം പുള്ളി അടുത്ത ദിവസം മീറ്റിംഗ് കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തരുന്നതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഔദാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിന്നാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കൊറേ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ പിൻവലിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പ്രതികരിച്ച അല്ലെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലും ആയി അങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ പുള്ളി എന്റെ മോനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളി സാമ്പത്തികം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള അതായത് സിംഗപ്പൂർ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ച് അത് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു അതില് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു അതായത് ഇത് ഫണ്ട് റേസിംഗ് ആണോ ഇത്രയും രൂപ വരുന്നു എന്നുള്ള കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഓൺലൈൻ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആയിരുന്നു കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇവര് പുറത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആരോപണം എന്നാ എന്നെയും മകനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ഇതിന് മുമ്പും ഒരു ചാനലില് വന്നതാണ് അവരുടെ മോനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പോയ സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതി അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ കുറിച്ചോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചോ അവരുടെ സ്ട്രഗിളുകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധാരണയില്ലെന്ന് അതിൽ നിന്ന് പറയാം മാത്രമല്ല കുട്ടികളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയെ കുറിച്ചും കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ പോയെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്റെ മോന് ഒന്നിനും ചേർക്കാനോ ഒന്നും അവരെന്താണോ ചെയ്യിക്കുന്ന അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒന്നിനും പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരേ ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ പോയി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതായത് അവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഫിസിക്കലി പ്രയാസമുള്ള ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാലിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ അതായത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ശരിക്കും വേണ്ട രണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പോ അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അവരുടെ രാവിലെ യോഗ ടൈം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്റെ മകന് യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടെ വേറെ കുട്ടികളും തെറാപ്പിക്കില്ല അപ്പൊ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ശംഭുവിന് എല്ലാ ദിവസവും തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും കിട്ടും അപ്പൊ അവൻ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും അവന് വീട്ടിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന ഷൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു അപ്പം ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ആ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പം കുട്ടികളെ മാജിക് പഠിപ്പിക്കുമ്പം അവൻ അവിടുത്തെ സാറിന്റെ കൈ പിടിച്ച് കരഞ്ഞ്
ഞങ്ങളുടെ ബി ആർ സി ബി ആർ സി കഴക്കൂട്ടം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ബി ആർ സിയുടെ പരിധിയിലുള്ള സ്കൂളാണ് അപ്പൊ ബി ആർ സിയില് മാജിക്കിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് വെച്ചപ്പോ അവനെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി അവിടെ അവൻ മാജിക് പഠിച്ചു അവൻ അമൃത ചാനലിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രവേശന ഉത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴക്കൂട്ടം സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ന് അവൻ മാജിക്കിലൂടെ പൂ എടുത്ത് സ്വീകരിച്ച് അത് എല്ലാ പത്രത്തിലും വാർത്ത വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്ത് ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അവിടെ മാജിക് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ അങ്ങനെ പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി ഇത്രയും വലിയൊരു കള്ളം ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവന് അത്രയും ഭയങ്കര എല്ലാരുമായിട്ടും നല്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ ആരോപണം രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെന്നല്ലേ ആണെന്നാണ് അപ്പം എന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ എന്റെ മോനെ അവിടെ വിടുമ്പോ എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അവനെ കലാതിലകോ കലാപ്രതിഭയോ ആ ഒന്നും ആക്കാനല്ല അവന് ജീവിത ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അവന്റെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക അവനൊരു കലയിൽ കഴിവുണ്ട് അതില് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് സെന്റർ എന്നുള്ള പേരാണ് ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ്ലി അവരുടെ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പൊ ആ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഒരു പിടിവള്ളി പോലെയാണ് ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ട് എന്തിന്റെ പേരിലായാലും അത് ഒരു വ്യക്തി പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പക്ഷെ പുള്ളി വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം തെളിവ് വേണമെന്നും മുതുകാട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തിരുത്താനില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന അത് ആ പറഞ്ഞത് അസത്യമാണ് അത് മുതുകാടിന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പിടിവെള്ളിയായിട്ട് എന്റെ ഔദാര്യമാണ് എന്റെ മോന്റെ ഔദാര്യം ഞാൻ വിട്ടു കളഞ്ഞത് പിന്നെ വിദേശത്ത് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ മോനെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല ഈ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് മറ്റു കുട്ടികളെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ചിത്രയോട് ചോദിക്കാണ്ട് ചിത്ര ഇപ്പൊ മുതുകാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രയുടെ കുഞ്ഞിനെ പരസ്യത്തിൽ വീഡിയോ അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ മുതുകാടിന്റെ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന കുട്ടികളും സ്ഥാപനത്തിൽ കാണുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടികളും ഭയങ്കര നമ്മൾ കണ്ടാൽ തന്നെ കൊതിച്ചു പോകുന്ന തരം കഴിവുള്ള കുട്ടികളും ആ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പരസ്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടന്ന് നോക്കിയാല് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇത്തരം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വീടുകളിൽ അമ്മമാരൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ പ്രീതിയൊക്കെ പ്രീതയുടെ മകനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ കുട്ടികളും ആ കുട്ടികളും നമ്മൾ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പുള്ളി ഓഡിഷൻ വെച്ചാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓഡിഷൻ വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ ഒക്കെ വയസ്സാണ് അപ്പോ അതിന് മുന്നുള്ള കാലഘട്ടം അത് ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ബി ആർ സി തലത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്തെടുക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ വലിയൊരു അധ്വാനം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് പലരും ഇന്നും വിഷമത്തോടെ പറയും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മുതുകാട് അവരുടെ ആക്കി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ പിന്നെ നമ്മള് അല്ല എന്താണ് ഓഡിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മൊത്തം കുട്ടികളെടുത്ത് അതിന് ഏറ്റവും ടാലന്റഡും കഴിവുള്ള കുട്ടികളെയാണോ പുള്ളി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടയും വളരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തയും കഷ്ടപ്പാടുള്ള കുട്ടികളെയാണോ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുള്ളി പരസ്യം ചെയ്യും ടാലന്റ് ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ് ഉള്ള എവിടെയെങ്കിലും അവര് കഴിവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും അതിൽ
ഹിയറിങ് ഇമ്പയർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഓട്ടിസത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി പിന്നെ സെർബ്രൽ പാൾസി പിന്നെ ലോക്കമോട്ടറി ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മള് കാണുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് എടുക്കുന്നത് എന്ത് തരം കുട്ടികളെയാണ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രകടമായ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഇപ്പൊ ഓട്ടിസം ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഹൈപ്പറും സിവിയറും ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അവിടെ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ഓട്ടിസം കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഹൈ ഫങ്ഷനിങ് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം ചിലപ്പോ പാട്ടിലായിരിക്കും ആ ചിലപ്പം ഡാൻസിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒരു പാട്ടിലാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാത്സിൽ ടാലന്റ് ഉള്ളവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ കുട്ടികള് അവരെ ആരും പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവര് ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അവര് വിട്ടിരിക്കും ചിലപ്പോ അവര് സംസാരിക്കുക പോലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളായിരുന്നു പക്ഷെ പാട്ടിലെ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ സ്ഫുടമായിട്ട് പറയാം അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അമൽ അജയ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുണ്ട് അവൻ വളരെ ടാലന്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അവന്റെ കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവന്റെ അമ്മയാണ് ചിത്ര പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര പിന്നെ വയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി അതിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടാലന്റഡ് ആയത് പിന്നെ മുൻപ് ഇതുപോലെ വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സിനകത്തേക്ക് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാജിക്കിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഹിയറിങ് ഇമ്പയർഡ് കുട്ടികളാണ് അവര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് കാരണം അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇപ്പം എന്റെ മോനെ തന്നെ മാജിക് പഠിപ്പിക്കാത്ത അവന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അതിന് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കണം അവനിൽ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ അവനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അതിന് സമയമെടുത്ത് അതിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അവര് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതായാലും കുട്ടികൾ വരയ്ക്കും പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കില്ല അവര് സമയമെടുക്കും അവർക്ക് വെർബൽ സപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് വരയ്ക്കാൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഈ ഓഡിയൻസ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാർ കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ബ്രഷ് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കും അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്റെ മകൻ വരയ്ക്കാത്ത പടം അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ പടം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു അതിന് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു കാരണം അവൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇതിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അവനെ ഒരു പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്ര ചിത്രയുടെ മോന്റെ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ചിത്രയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ ബ്രോഷറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടിയായിരുന്നോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പ്രതികരിക്ക അവിടെ നിന്നിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരവാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന തെറാപ്പി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചെന്നപ്പം തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ അത് ലിസ്റ്റിൽ ഇടുമ്പോഴേ കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും തെറാപ്പി വേണ്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് അതുപോലും നിഷേധിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മതി കാരണം അതിനു മുമ്പ് അവൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അവൻ എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കലാപരമായ കഴിവ് വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതും ഇവിടെ ഇല്ല അവന് വേണ്ടുന്ന ഒരു മിനിമം തെറാപ്പി പോലും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വിടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റി തിരിച്ച് പഴയ സ്കൂളിൽ അവനെ ആക്കി അപ്പൊ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പൊതുവായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതല്ലേ അത് അവന് വേണ്ടി ചാരിറ്റി ചോദിച്ച് അല്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ ജേവൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് വന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ചിത്രം അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് എന്താ ഏത് വർഷാ ചിത്രം അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം മോന് മോനെയും കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അവന് ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോ ഡിപ്പെൻഡൻ വിസ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പെൻഡിങ്ങിലായി അപ്പോ മോൻ നാട്ടിലും ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഈ മോൻ ഇല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ പുറത്ത് ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരിടത്തും അവനെ പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വിട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടിയല്ല കാരണം കാലിന് സ്വാധീനമല്ല പലയിടത്തും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഒരാളോടെ ഒറ്റയ്ക്കും നമുക്കത് അവന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിലും അവന്റെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മേൽമാത്രം വേണ്ട കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളോട് പാരന്റ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് മുതുകാട് സാർ ദൈവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്ന സാറാണ് ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ സമ്മതമുള്ള പാരന്റ്സ് അവര് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവരുടെ മക്കൾക്ക് എന്നും അവിടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജും അവർക്കുണ്ട് എല്ലാ പരിഗണനയുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ താമസ സൗകര്യവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇവർ എല്ലാ ബ്രോഷറിലും വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ പലരും കുവൈറ്റിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും ഞങ്ങളെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷംബു കുവൈറ്റിൽ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷംബുവെച്ചാല് വിദേശത്ത് പല പല പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബ്രോഷർ അടിക്കുന്നതിലാണ് ഷംബുവിന്റെ പടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോകാത്ത ഷംബുവിന്റെ അതെ ബ്രോഷറിലാണ് മോന്റെ പടം ബ്രോഷറിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ബാനറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ച് അതായത് വീൽ ചെയറിൽ മോൻ ഇരിക്കുന്ന പടമാണ് അവര് മിക്കവാറും ഒരു ഒരു ചിത്രം അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പം അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നെ ചിത്രം ഇത് കണ്ടു ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പ്രതികരിച്ചോണ്ട് പോസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം അതൊന്ന് പറയൂ അതായത് ഈ ഈ ബ്രോഷർ എനിക്ക് കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് മോൻ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് പ്രോഗ്രാമിന് അവൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിച്ചപ്പോ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അമേരിക്കയിൽ മലയാളി അസോസിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മോൻ അന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിലില്ല അവിടുന്ന് മതിയാക്കി വന്നതിന് ശേഷം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോന്റെ ബ്രോഷർ മോൻ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നടന്നു ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാം നടന്നു അപ്പൊ മോന്റെ ബ്രോഷർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ കൺസേണോടെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് അറിയുന്നത് അപ്പോ അവര് ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ എല്ലാരും കോൺഫറൻസ് കോളിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മോൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പോൺസർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും നിർത്തി കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു രൂപ പോലും അവന്റെ ഒരു ചികിത്സയ്ക്കും എനിക്ക് സാമ്പത്തികം ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജോലിയുടെ അവസ്ഥ അറിയാലോ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പൊളിഞ്ഞു പോയി കാലിലൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ പറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ബാധ്യതയായി അങ്ങനെയൊക്കെ പോയ കാലഘട്ടം ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലും അവനൊരു കുറവും ഞങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരുടെയും സഹായമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ അത് അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടൂ തൗസൻഡ് ഡോളർ വെച്ച് ഇയർലി ടൂ തൗസൻഡ് ഡോളർ വെച്ച് അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ മോന് മാത്രമല്ല മുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ
ഇത് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ മറ്റൊരു മുഖാണല്ലോ ചിത്ര ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് നന്മ കാരുണ്യം ഇത് മാത്രം പറയുന്ന ഗോപിനാഥിനെ ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും പേരന്റ്സിനോട് സംസാരിക്കോ ഇത് എന്റെ പൈസ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒത്തിരി പേരും ആ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ആ ഇൻസൾട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് പുള്ളി അപ്പോ മുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പിരിച്ചോണ്ടിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് സ്പോൺസേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി അവര് മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഇല്ല പുറത്ത് പോയ ചിത്രയുടെ കുഞ്ഞുൾപ്പെടെ പഠനം നിർത്തി പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിൽ വരെ പൈസ പിരിച്ചു ആ ലിസ്റ്റ് അവര് വായിച്ചപ്പോ കോവിഡിന് മുന്നേ നിർത്തിപ്പോയ കുട്ടികൾ വരെ ആ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു ദിവസം വന്ന് പേര് ചേർത്ത് പോയ കുട്ടികളും ഉണ്ട് മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അതും കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കുട്ടികളുടെ പേര് ഡിസബിലിറ്റി പാരന്റ്സിന്റെ പേര് ഇത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാരന്റ്സിന്റെ ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് സാമ്പത്തികം അത്യാവശ്യമുള്ളവർ തന്നെയാണ് വലിയ ജോലി ഗവൺമെന്റിൽ വലിയ നിലയിൽ ജോലിയിലുള്ളവരും ഉണ്ട് ആ കുട്ടികളും ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ച് ആ ലിസ്റ്റ് അവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുമ്പോ തെളിവ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് തരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുത്തോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോ അവരത് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവര് ഈ ഇല്ലാ ഈ ലിസ്റ്റിൽ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള കുട്ടികളെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൺഫേം ആക്കാൻ കാരണം ഞാൻ മാത്രം പറയുമ്പം അതൊരു തെളിവല്ലോ എല്ലാരെയും വിളിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ പാരന്റ്സ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അമേരിക്ക ആരോ വിളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് കൊടുക്കുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അയ്യായിരം രൂപ പ്രതിമാസം കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ബാക്കി എമൗണ്ട് ഇവരുടെ ബാക്കി തെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ അവിടെ ഓരോ സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷനുകളോ ആണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റാഫ് ആയാലും അതിന്റെ എല്ലാ ഫണ്ടിങ്ങും പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ആണ് മുതുകാടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും അതിനുള്ളിൽ ചിലവാക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മുതുകാട് സാറാണ് പിന്നെ ഈ ചിത്രയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രോഷർ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അന്ന് നിർത്തിയോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞും അത് കഴിഞ്ഞും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എവിടെയോ പോയപ്പോ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബാഗ് അതിലും എന്റെ മോന്റെ പടമാണ് അത് ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ എന്റെ പോസ്റ്റിൽ അത് ഉണ്ട് ആ പടവും ഉണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം അത് ഞാൻ ചേർത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഓരോ പോസ്റ്റുകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ അനീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ചിത്ര ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പുറത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അവരവിടെ വെച്ച് അവരെ പെർഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വലിയ ആളുകളുടെ ആളുകളുടെ ഇരുന്ന് വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പൈസ പിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഗാനമേള ട്രൂപ്പ് വിദേശത്ത് പോയി പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ട് കൂലിയുണ്ട് അതുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇതൊന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിലും സങ്കടം കാരണം ഇതിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഈ പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ സാമ്പത്തികം തീരെ ഇല്ലാത്ത സിംഗിൾ പാരന്റ് അമ്മ മാത്രം അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയ കുട്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും സാമ്പത്തികം ആവശ്യമുള്ളതാണ് വീട് വളരെ ചെറുതാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുമ്പം അയ്യായിരം രൂപ പോലും ആ സ്റ്റൈഫൻഡ് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചില കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൃത്യമല്ല എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് മാസം എന്റെ മോന്റെ
ഒന്ന് ഒന്നാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് എന്നെയും എന്റെ മകനെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി പറയണം അത് ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ അവനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ വളർത്തിയ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിടത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ഇൻസൾട്ടാണ് ഇത് കാരണം എന്താ പറയാ എന്റെ മോന് ആഹ് എന്റെ മോന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഘോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയപ്പോ അപ്പൊ അത് അതായത് അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ അവനെ ഒരു പെർഫോം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവനെ ഒരു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ കണ്ടത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഈ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കൊന്നും വരാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരിതൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അന്നന്നത്തെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറം അവരിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മോനായാലും ഇതെല്ലാം പറയുന്നെങ്കിലും അവൻ അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് എന്താണ് മോനിപ്പോ മോനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മോന് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഈ പ്രദർശനം നടക്കുക അത് ഇത് അതൊക്കെ മോന് മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്ന സങ്കടമുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആ മാനേജർക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സാർ എന്റെ മോന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും പുറത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായിട്ട് അവന് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണം പ്രോഗ്രാം വന്നാലോ അതിൽ അവൻ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം അവനും ഉണ്ടാവണം ചിത്രം അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രശ്നം എന്താണ് ശരിക്ക് ചിത്രയ്ക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ചിത്രയ്ക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടും ചിത്രം ഇതിനെ കുറിച്ച് വെൽ സ്റ്റഡീഡും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നന്നായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് അവര് പ്രതികരിക്കാത്തത് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്ലസ് ടു തലം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ അവസരമില്ല വേറെ ഒരു സ്ഥാപനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലായാലും പ്ലസ് ടു വരെ ബി ആർ സിയുടെ ഒരു തണലിലാണ് അവര് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിലും ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ അതായത് സ്കൂളുകളിലെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ കൊടുക്കുന്നത് ബി ആർ സി വഴിയാണ് അപ്പോ ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാ തരത്തിലും കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും പ്ലസ് ടു വരെ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഉണ്ടാകും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല അവര് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു പോവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവ പാരന്റ്സ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ വയ്യ ഈ അത്യാവശ്യം രാവിലെ വന്ന് ഇരിക്കാനെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവരവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പലരും പിന്നെ കുറച്ചൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇതുപോലെ മുതുകാട് സാറ് അതായത് സാറിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയും സാറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പാരന്റ്സിന് അവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ മക്കളെ ആണ് ഈ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ പെർഫോമൻസിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷനിൽ അവര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യവും കൂടെയാണ് അവിടെ ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പല സ്ഥലത്തും ചോദിച്ചു കാരണം ഒരേ ആൾക്കാരാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് മുപ്പത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പല കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഡാൻസ് പാട്ട് മാജിക് അങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ചിത്രയ്ക്ക് പിന്നെ എനിക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അതായത് ഈ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനായാലും ഞങ്ങൾ മുഖം പോലും മാസ്ക് ചെയ്തേ നമ്മൾ കാണിക്കും എന്ത് അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണെങ്കിലും അത് നിയമപരമായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സമ്മതവും ഇല്ലാതെ അതും കുട്ടികൾ അനാഥരാണെന്നും ഇത് ആശ്രയമില്ലാത്തവരാണും പാരന്റ്സ് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക
പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ദിവസവും വീഡിയോകളാണ് ഈ ശരിക്കും കുട്ടികളെ പണിയെടുപ്പിക്കുക പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആയിട്ടും പിന്നെ പാരന്റ്സിന് പാരന്റ്സിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും അവിടെ പാരന്റ്സ് എന്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം ഹരഞ്ഞ് കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരെ ചെയ്യും അതുപോലെ അവിടെ ഒരു കരിഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് അതിന്റെ കഥ വലുതാണ് അത് പറഞ്ഞ ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പൊ കരിഷ്മയിൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ വരുമ്പോ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പാരന്റ്സ് നിൽക്കുന്ന കരിഷ്മയിലാണ് അവിടെ പാരന്റ്സ് പാട്ട് പാടണം പിന്നെ ആ ഇത് ഇതുപോലെ പറയണം മുതുകാട് സാറ് ആണ് എല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്നത് സാറ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാരന്റ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ആള് വരും ആ ഇന്ന ആള് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേര് കാണാൻ വരികയാണ് ഇന്ന ആളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കണം പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് അവിടെ എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ട് നിന്ന് ഈ പാരന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റുന്നവര് അത് അവതരിപ്പിച്ചാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഥകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മൊത്തമായി ഇത്ര നേരം കഥ കേട്ടിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ വെച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ വെച്ച് പണം പിരിക്കുകയും ഈ കുട്ടികളെ ഒരു വിൽപ്പന ചെറുക്കാക്കി മാറ്റം ചെയ്യുകയാണോ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മനസാക്ഷിയോടെ ഈ പുള്ളി പറയുന്ന പോലെ ആ കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹവും അവര് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും അല്ല പുള്ളി അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വന്ന് കാണാം അകത്ത് വന്ന് കണ്ടാലല്ലേ അറിയാവൂ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് ഗൈഡുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് വരുമ്പം വെൽ നേരത്തെ അറിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനാണ് വരുന്നത് അവരത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെ അവിടെ കാണുന്ന ഒന്നും അല്ല യാഥാർത്ഥ്യമായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് കാണുന്ന ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് എപ്പോഴും നന്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സ്നേഹം കാരുണ്യം മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പുള്ളി ശരിക്കും റൂഡായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പാരന്റ്സിനൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് പോയ പുള്ളി റൂഡായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുക അത് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താണ് വിടുന്നത് പേഴ്സണലി ആ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും പാരന്റ്സ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അല്ലാതെ ആയാലും പല കാര്യത്തിലും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇപ്പം തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്ന പാരന്റ്സും ഉണ്ട് എന്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കെതിരായിട്ട് പാരന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം മീറ്റിംഗ് കാണും മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് പുള്ളി കരയും കരഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച് തകർക്കും അതോടുകൂടി ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകും പുള്ളിയുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തു എന്നാണ് പുള്ളി ഭീഷണി പെടുന്നത് അതായത് പുള്ളി വലിയ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി കരയും വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും അത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കരയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് സംസാരിക്കും രണ്ടു തരത്തിലാണ് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എന്റെ പോസ്റ്റിനെതിരായിട്ട് കമന്റ് ഇടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കൂട്ടിപ്പോകുന്നു കൂട്ടിക്കളയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോസ്റ്റിന് കമന്റ് ഇട്ടപ്പോ ഓരോ പോസ്റ്റിന് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കള്ളമല്ല അപ്പൊ കമന്റ് ഇട്ടപ്പോ പാരന്റ്സിന് തിരിച്ചു പറയാം കാരണം അതിനുള്ളിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അറിയാം അതിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് പേഴ്സണലി അവര് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് പ്രതികരിക്കാം പുള്ളി നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചിത്രയുടെ അഭിപ്രായം ചിത്രയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ഇപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നടത്തുന്ന
ആ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസറി ഇഷ്യൂ ആണ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അപ്പോ അത് കണ്ടെത്തി അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാതെ അവനെ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവര് ശ്രമിച്ചത് ആദ്യ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നെ അവന്റെ അമ്മയും കൂടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അവര് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് മാത്സില് ഹൈലി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവന് നല്ല ഓട്ടിസം ആണ് അവന് സെൻസറി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഓട്ടിസം കുട്ടികൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളെ പോലെയല്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അത് അവർക്ക് അസഹനീയമാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ അതായത് ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞ ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പുറത്തു പോയി ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ച് വാദപരാത സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടിയെ നിർത്തിയിരുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ചെവിയിൽ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്ന കുട്ടി നിർത്തി ആ കുട്ടി രണ്ട് ചെവിയും കൊത്തി ഫുൾ ടൈം അവിടെ നിൽക്കുന്ന സീനാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അവൻ ഈ എവിടെ അമേരിക്ക എന്ന് ആരോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എന്തുവാ ഈ റോബോട്ട് അസംബ്ലി സാധനങ്ങൾ അവിടെ വന്നു അതിൽ അവന് താല്പര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവൻ പെട്ടെന്ന് അതിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി അങ്ങനെ അവന്റെ അമ്മ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിലേക്ക് അവിടെ സൈൻഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഇവിടെ അമേരിക്ക എന്ന് തന്നെ അവര് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തപ്പോ അവൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഓട്ടിസം കുട്ടികൾക്ക് ചേഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവൻ അവന്റെ സാധനങ്ങൾ അവൻ എങ്ങനെ വെച്ചോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം പോലും മാറ്റുന്നതിന് അവന് താല്പര്യം താല്പര്യം ഇതല്ല അവൻ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും പിന്നെ അവൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള ടൈമിൽ അവൻ ഫുഡ് കഴിക്കും അതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓട്ടിസം സെന്ററിൽ ബി ആർ എസ് സിയുടെ ഓട്ടിസം സെന്ററിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല ആ ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് അവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഇവർക്ക് ഈ സാധനം കൊണ്ട് വേറെ കുട്ടികളും പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അവൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്ക എന്ന് അവര് പറഞ്ഞ് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആ സാധനം അവന് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക അവര് വേറെ സാധനം ബാക്കി കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവര് തയ്യാറായില്ല അവര് ഈ കുട്ടി അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ അത് അതിനകത്ത് കയറ്റി അവന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചിളക്കി ഇളക്കിയപ്പോ അവൻ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി അതിനുശേഷം അവൻ ആ സ്ഥാ അതിനകത്ത് കയറാതെ ആയി മാത്രല്ല അവൻ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് അവന് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള കഥയാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് എന്താണ് ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണിത് നമ്മള് സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അവനെ പുറത്താക്കി ഇന്ന് അവൻ ആ സ്ഥാപനത്തിലില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്ക എന്ന് അവര് ചോദിച്ച് ഈ കുട്ടി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ വരും നാളെ വരുമെന്നാണ് പുള്ളിയെടുത്ത് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വീഡിയോയും പത്രവാർത്തയും കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ഈ കുട്ടി ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുള്ള ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയല്ല അവൻ യു കെയില് യു കെയില് സെറ്റിൽഡ് ആയിരുന്ന ഫാമിലിയാണ് അവര് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇവിടെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ആ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിന് ഫുഡ് കഴിക്കുമെന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് മുതുകാട് സാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നപ്പോ നടന്നതല്ല അതിന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ പുറത്തായി അപ്പൊ അവരവിടെ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പലരുടെയും പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഇപ്പം പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്താന്ന് ചോദിക്കും പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്രയും പാരന്റ്സ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പുറത്തു പോയവരും ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ പല നമ്മള് പല പ്രതികരണങ്ങളും നമ്മൾ കമന്റ്സ് നേരിടേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ അത് നേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിത്ര പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്
പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന് എതിരായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ എന്റെ പ്രതിഷേധം പിന്നെ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടതെല്ലാം അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റിൽ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല കേസ് കൊടുക്കാതെ ഇതിനകത്ത് പ്രതികരിക്കുന്ന എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു ഒരു ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്രയും വലിയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് സ്വാധീനമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പരാതി ഈ സാധാരണ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയായ ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു പരാതി കൊടുത്ത അത് കേൾക്കില്ല കാരണം പല പാരൻസിനും അനുഭവം ഉള്ളതാണ് പരാതി പറയാൻ പോയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതൊന്ന് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം ഒരു കാരണമാണ് കാരണം പല പാരൻസും എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികളെ പല പാരൻസിന്റെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട്ടില് ഉള്ള സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ പലരും സിംഗിൾ പാരൻസ് ആണ് പലയിടത്തും അപ്പൊ അച്ഛൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റാതെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകും മിക്കവാറും അമ്മമാരാണ് ഈ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് മിക്കടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ മിക്കത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലും പിന്നെ ഉള്ള അതുപോലെ പ്രീത പറയുന്ന പോലെ ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകൻ ഓട്ടിസം അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓട്ടിസം കുട്ടികളെയാണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയില് ഓട്ടിസം സെൽഫ് കണ്ടെയിൻ എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് അതും കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്കൂളിലാണ് ഇപ്പം ജനറൽ സ്കൂളിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഇവിടെ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഉണ്ട് ഇപ്പം സ്കൂളിലെ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ അപ്പം ബിഹേവിയർ മാനേജ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം റിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മകനെ ഒന്നും നോക്കി എനിക്ക് ദേഹത്ത് ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൈ ഇവിടെ മുതല് ഫുള്ളും രണ്ട് കൈയും പിച്ച് മാന്തി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികള് അപ്പോ നമുക്ക് അവര് അവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ അവരുടെ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടാണ് അല്ല അവരുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അതിന് നമുക്ക് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സിവിയർ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കുട്ടികളെ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ അവർക്ക് ബിഹേവിയർ ട്രെയിനിങ് പ്രത്യേകം കൊടുത്ത് ആ ബിഹേവിയർ മാനേജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തിരിച്ച് അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഉണ്ട് ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ തെറാപ്പി വേണോ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതും വ്യക്തമായ ഐ ഇ പി യോട് കൂടി ഐ ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ അത് ഇവിടെ വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളും ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം അപ്രോച്ച് ആണ് അത് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് പാരന്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പള് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എല്ലാരും ഒത്തു ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ആ മീറ്റിംഗിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ലെവലും കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥകളും എല്ലാം വിശദീകരിക്കും എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ വർഷം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഇത്ര എത്തിക്കണം ഇതാണ് ലക്ഷ്യം കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ ഇതാണ് ആ ലെവൽ വെച്ച് ഈ ഗോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകും അതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കും അവിടെ പാരന്റ്സിന് സ്ഥാനമാണ് പാരന്റ്സിന് അഭിപ്രായം പറയാം പാരന്റ്സിന് മാറ്റേണ്ടതെല്ലാം മാറ്റാം അവരുടെ അഭിപ്രായവും അവരുടെ ആവശ്യങ
ഓഡിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മുതുകാട് പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കാം അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒരു സാധനം നടത്തുമ്പോ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്തിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണ് പുള്ളി നടത്തുന്ന ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലാതെ പുള്ളി ഓഡിറ്റ് ചെയ്തോ കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ കണക്ക് എഴുതി വെച്ചോ ചിത്ര ചോദിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പുള്ളി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ വെൽഫെയർ ആണോ ലക്ഷ്യം അതോ പുള്ളിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെൽഫെയർ ആണോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ചോദ്യം അതാണ് ചോദ്യം അല്ലാതെ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ദിനശേഷ മേഖലയില് ആശ്വാസകരണം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ഒരു കൂലിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കാൻ അത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോനെ നോക്കണേന് എനിക്ക് കൂലി വേണ്ട ചിത്രാത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രതിമാസം അത് ഇന്ന് ഒരുപാട് പെൻഡിംഗ് ആണ് എത്രയോ നാളായാലും അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ആശ്രയിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഹോം ബേസ്ഡ് കുട്ടികൾ അതായത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നോക്കി പാരന്റ്സ് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ അച്ഛൻ നോക്കാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ തുച്ഛമായ തുക അതുപോലെ ഇവരുടെ പെൻഷൻ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പെൻഷനോ അവരുടെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ല ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണോ ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് പുറത്ത് അത് എല്ലാ മാസം ഇരുപതാം തീയതി എങ്ങാണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുമല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ അതെ അതുപോലെ ആരും ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യാതെ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ തെറാപ്പി എല്ലാ തെറാപ്പി അവർക്ക് ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ പാരന്റ്സിന് പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന് അസുഖമായി കുട്ടിയെ നോക്കാൻ അപ്പ ആളില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ അവര് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഗവൺമെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഓട്ടിസം കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവന് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിസ്റ്റ് കൂടെ സ്കൂളിൽ വരണം എ ബി എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളെടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ ഉള്ളത് ആശ്വാസകിരണവും ഇവർക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ പെൻഷൻ ആ പെൻഷന് ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ വരുമാനം റേഷൻ കാർഡിലെ വരുമാനം അപ്പൊ തന്നെ പലരെ എനിക്ക് അറിയാം റേഷൻ കാർഡിൽ അച്ഛന്റെ അനിയനും കാണും പുള്ളിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ വരുമാനം കൂടി അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഒഴിവാക്കും എന്നാലും ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പിന്നെ നിരാമയ ഇൻഷുറൻസ് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസിലും ഈ കുട്ടികളുടെ ഇത് കവറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റാർ ഹെൽത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു അപ്പോഴ് അവര് പൊതുവെ മോനും കൂടെ ചേർക്കാൻ എടുത്തു പക്ഷെ ആവശ്യം വന്നപ്പോ ഇല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസിലും കവറേജ് തരുന്നില്ല അത് അവർ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഹിഡൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇല്ല ആകെ കിട്ടുന്ന നിരാമയ ഇൻഷുറൻസ് കേരളത്തില് ഒരു ഭിന്ന ഇത്തരം ഓട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഭിന്നശേഷി കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം ആദ്യം കേട്ടപ്പം ശരിക്കും തളർന്നു പോയി അവന് ഈ അവസ്ഥയാണെന്ന് അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും കാരണം പിന്നെയുള്ള കാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ അതിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകും ചിത്രം പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ പേര് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ കുടുംബക്കാരുടെ പരിഹാസം നേരിടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു കുട്ടി ഭിന്നശേഷി കുട്ടി എന്റെ മോനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോ കുട്ടിയെ അമ്മ രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന കുട്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛന് ഈ കുട്ടിയെ കളയണം കുട്ടിയെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അത് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവര്
ഓട്ടി ആയാലും അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസിൽ അത് എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് പക്ഷെ അവര് ഇന്റലക്ച്വലി ഇച്ചിരി ബാക്ക് ആണെങ്കിലും അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വളരെ മിടുക്കരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് പുള്ളി ഈ പ്രദർശനമൊക്കെ നടന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആപത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുസമൂഹത്തില് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് ഒരുപാട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നു ആ ആ കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തയാണോ ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് പിന്നെ അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അസാധ്യ ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടികളായി മാറുന്നതാണ് അല്ലെ മാറുമെന്നാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് പാരന്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു കല മറ്റേ നമ്മുടെ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ പോയി മത്സരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് പാരന്റ്സ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടാല് അവനും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവനൊരു കാര്യം കിട്ടിയാല് അത് എന്റെ മോന് കിട്ടിയില്ല അവന് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ദിനശേഷി മേഖലയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു മത്സരം നടത്തിയാൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടും എന്തായാലും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും പക്ഷെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അതിൽ ചെറുതായാലും ഒരു ട്രോഫി കൊടുക്കും എല്ലാ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മോനും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ ഡേക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ആ സ്കൂളുകാർ ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ പ്രൈസ് കൊടുക്കും അവർക്ക് ആ ഞാൻ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മോശമായിപ്പോയെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ല അപ്പൊ അവര് അവരത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഇവിടെ അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഒരു കമ്പനി നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ടാബ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്തു അതും മന്ത്രി എം പി മുരളീധരൻ സാറാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എന്റെ മോനാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ആപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അത് പിന്നെ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല തന്നില്ല അത് കുട്ടികളുടെ പേരെഴുതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആർക്കും തന്നിട്ട് മുരളീധരൻ കൊടുത്ത ടാബ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കെട്ടുകഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ ചിത്രം അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അപ്പം കുട്ടികളെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഇവര് കുറച്ച് ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തോ ടെസ്റ്റ് എക്സാം പോലെ ഇട്ടു എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല എക്സാം പോലെ ഇട്ടപ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് സീറോ കിട്ടി ഏഹ് ആ കൊച്ചിന് അറിയില്ല അവള് പൊക്കി പിടിച്ച ആ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം ടീച്ചറ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും ബാക്കി കുട്ടികളെ എല്ലാരെയും കൂടെ ഈ കുട്ടിയെ കളിയാക്കുകയാണ് ഈ ആ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ കളിയാക്കുന്നു പൂജ്യം കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാരും അത് കണ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതെനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന് പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി എന്നിട്ട് ഓടി കരിഷ്മയിൽ കയറി ഒന്ന് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുക കണ്ട എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി എനിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടി എന്നാണ് ആ സീറോ ആണ് അവളുടെ മാർക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പോലും അവിടെ നടത്തും അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എതിർത്തു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ വെച്ച് അങ്ങനെ അവർ എന്ന് വെച്ചാല് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ച് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ബേസിക് മര്യാദ പോലും അവര് പാലിക്കുന്നില്ല അവരാരും ട്രെയിൻഡും അല്ല അല്ലേ ഇല്ല ട്രെയിൻഡും അല്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ആവശ്യം പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എന്റെ മോനെ ആയാലും അവന്
അവിടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം അങ്ങനെ വന്നപ്പം പാരന്റ്സ് വെറുതെ ഇരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നു പാരന്റ്സിന് സ്വയം തൊഴിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആണ് ഈ കരിഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നത് കരിഷ്മ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ പാരന്റ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ അഞ്ച് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം അഞ്ചാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അഞ്ച് ശതമാനം കരിഷ്മയ്ക്ക് എടുത്ത് ബാക്കി പാരന്റ്സിന് എടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു ഒരുപാട് പാരന്റ്സിന് അതുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യം കിട്ടി തുടങ്ങി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതവിടെ വിറ്റിട്ട് ആ ലാഭം കിട്ടിയ പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങി ആ മാസം ആ സംഭവം നിർത്തി അടുത്ത ദിവസം മീറ്റിംഗ് കൂടി എല്ലാം മാറ്റി പാരന്റ്സ് ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വെക്കണ്ട എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിത്തരും അതായത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മാസം വരുമാനമായി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത് നിർത്തിച്ചിട്ട് ഇനി പാരന്റ്സ് ആരും ഒന്നും ചെയ്തു വെക്കണ്ട ഞങ്ങൾ സാധനം തരും ആ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കൂലി തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിയ പാരന്റിന് പിന്നെ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മാസം അപ്പൊ എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചെന്നാൽ കരിഷ്മ പാരന്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാം പാരന്റ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണക്കിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ കണക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റബിൾ ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തെല്ലാം കാണി തീർച്ചയായിട്ടും അവര് കണക്ക് എഴുതി കൂട്ടി വെച്ചേക്കും നല്ലൊരു ഓഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇന്ന് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ വന്ന് കാണുന്നവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചിത്ര ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ചിത്ര ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനെതിരെ ഒരു ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്ത് മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചാണ് ചിത്ര പറഞ്ഞത് എന്ത് തിരുത്തലാണ് ചിത്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിന് എന്താണ് ചിത്ത ചിത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതിന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചിത്ര ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ദിനശേഷി തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിലെനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ ഈ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു അവസരം പക്ഷെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൃത്യമായ സ്റ്റാഫുകളോടുകൂടി നടക്കും കാരണം സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആനുപാതികം ഉണ്ട് ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അത്രയും ആൾക്കാരെ വെക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും വേണം കാരണം ഈ ഫുഡ് പോലും ഇപ്പം ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ റേഷൻ അരിയുടെ കാര്യം റേഷൻ അരി മോശമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ കാണിച്ച വിവേചനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരേ പന്തിയിൽ കാരണം എന്റെ മകന് കാലിന് പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവനെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫുഡ് കോട്ട് അതും ഒന്നാണ് ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അവിടുത്തെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും വീൽ ചെയർ ആക്സസ് ഇല്ല ബസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബസ്സിൽ വീൽ ചെയർ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ബസ് അല്ല അതുണ്ടാവണം ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്റെ മോൻ ഒരിക്കലും ആ ബസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങള് ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടാക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ വിളിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ടു വീലറിൽ അവനെ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പുറകിൽ ഒരാളും കൂടെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആ തരത്തിൽ വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ആ സ്ഥാപനം ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ആവണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പം ഒരു അവിടെ കാണാൻ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വന്നാൽ അവർക്കറിയാം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഓഡിയൻസ് ആണ് അവർക്ക് എണ്ണം കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എണ്ണം കാണിക്കുക ബാക്കി പെർഫോം ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ അവര് പെർഫോമൻസിന് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ വേണം അല്ലേ
ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ചിത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അതാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ വീൽ ചെയറിൽ വരുന്ന കുട്ടിക്കും അവിടെ വരാനും സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടാനും അതായത് ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് മേലിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള സൗകര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അതായത് ഫിസിക്കൽ എൻവോൺമെന്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അതും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഓട്ടിസം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടിസം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഐഡിയ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഹിയറിംഗ് ഇമ്പേഡ് എല്ലാത്തിനും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അവര് അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതും ഓരോ സെക്ഷനിലും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് വേണം പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ വേണം ഒരു കുട്ടിയാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊരു ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പെർഫോം ചെയ്യിക്കാതെ ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവസരം കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന കാണികളായാലും അവരൊരു പെർഫെക്ഷൻ അല്ല അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് ഇപ്പം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിലും ചില കുട്ടികൾ കളർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതും അവരുടെ ഇതിൽ വലുത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണികൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പാട്ട് പാടുന്ന ഭയങ്കര ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ അംഗീകരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ട്രെയിൻ ചെയ്ത പെർഫെക്ഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് കഴിവുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പുറത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്ന പുറത്തല്ല അതിനുള്ളിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള പെർഫോമറായിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് സെന്റർ കിട്ടിയപ്പോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ നോക്കി അറിയാം അവരുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ കുട്ടികളെ ജോലിക്കാരാക്കുന്നു ഒരാളെ പോലും അവിടെ ജോലിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തത് ടീച്ചേഴ്സും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാരന്റ്സിനെയും കൂടെ വെച്ച് പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ പെർഫോമൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ അങ്ങനെ പാരന്റ്സ് പ്രതികരിച്ചപ്പോ അത് നിർത്തി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എത്തിയ കുട്ടികളെ യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് സെന്ററിൽ പെർഫോമേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോലി കൊടുക്കാൻ ബാക്കി കുട്ടികളെ വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും നൂറ് കുട്ടികളെ എടുത്ത് ആള് തികയ്ക്കുകയല്ല ആദ്യം ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനോട് എന്താ ചിത്രയ്ക്ക് അവസാനമായി പറയാനുള്ള എന്താ ചിത്രയെ പറ്റി ചാനലുകളിലൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കല്ലേ ആ അത് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അസത്യമായിട്ട് പറ പറയരുത് എന്നുള്ള പിന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ആ നമ്മളെ എന്താ പറയാ നമ്മള് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന എത്രത്തോളം ഒന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കുട്ടികളെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആരോപിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന ആളല്ല കൈ തട്ടി മാറ്റി പോവാ അത് എന്റെ മകനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടു നിന്ന സീനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സംഭവം ക്യാമറ അപ്പം ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോ ക്യാമറയുടെ മുമ്പില് ശംഭു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ സ്നേഹത്തില് കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അവന്റെ കൈ തട്ടി എറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സീന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതുപോ അതാണ് ഗോപിതാന്ന് മുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ട് ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പം പുള്ളി അപ്പൊ കൈയൊക്കെ തട്ടി എറിയാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറപ്പല്ലേ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ തൊടുന്ന ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതുപോലെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ഒരു
അവരുടെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ക്യാമറ വെച്ച് പാരന്റ്സിനും കൂടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടും വേണം അത് നടത്താനെന്നാണ് അവിടെ അതൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ എത്ര നാൾ തെറാപ്പി കൊടുത്ത് എത്ര ദിവസം കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഒരു മാനദണ്ഡം അവിടെ പാലിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് തെറാപ്പി ആവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു തെറാപ്പി സെന്റർ വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെക്കാം വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തെറാപ്പി ആഴ്ചയിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് പകരം പുറത്തുനിന്ന് കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യം ചെയ്ത് ആ വന്ന കുട്ടികൾക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല തെറാപ്പി കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഈ തെറാപ്പി സെന്ററിന്റെ അവിടെയുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള മെയിൻ ജോലി അവര് പുറത്തു പോയവരുണ്ട് അവരും പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഈ ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു തെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് അവരെപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച് അതില് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്ന പിന്നെ ഗൈഡ് പോലെയാണ് ഇവര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കില്ല അതാണ് അവരുടെ പ്രധാന അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കാനൊന്നും അവിടെ സമയമില്ല തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ കുറ്റം അല്ല അവിടുത്തെ സാഹചര്യം സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള ഇത്തരം കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന ചേർക്കാക്കരുത് അതിനുള്ളിൽ പെർഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇതുപോലെ വിൽപ്പന ചേർക്കാക്കരുത് നാട് നീളം കൊണ്ട് നടന്ന് പണം പിരിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളുള്ള അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിൽ നടക്ക ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അനാഥരാണെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണെന്നും പറഞ്ഞ് പണം പിരിക്കരുത് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ പേരിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങരുത് കണക്കൊക്കെ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തുകൂടാം പിന്നെ പാരന്റ്സിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ബ്രോഷറിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളോട് സത്യസന്ധതയും നീതിയും പുലർത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ തെറാപ്പി കൊടുക്കുക ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ വെക്കുക ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഗോപിനാഥ് മുതുകാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളു പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റ് പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഗുണം കിട്ടട്ടെ അല്ലെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും പുള്ളി മാറട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രതികരിക്കുമ്പോ ഇന്നതൊക്കെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ പുറത്ത് പറയും ഇപ്പഴേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോസ്റ്റും എന്റെ ഉദ്ദേശം അത് മാത്രമായിരുന്നു അതെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമാധാനായും സുഖായും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളൊരു ചിത്രം ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രേന ആളുകൾ എന്തോ പറയുക ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് വെറുക്ക് എന്തോ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം മാറട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് തുല്യതയോട് കൂടി അവിടെ അന്തസ്സോട് കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ പാരന്റ്സിന് ആത്മാഭിമാനം തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ പണം പിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ആർത്തിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് പിരിച്ചാ മതി താങ്ക് യു ചിത്ര ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളാ കേട്ടോ താങ്ക് യു ചിത്രയുടെ റൈറ്റ് അല്ലേ അത് ചിത്ര നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു വന്നേ ഒരാൾക്ക് അവരവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയാനുള്ളത് ചിത്രയുടെ ഒരു റൈറ്റ് ആണ് ശരിക്കും അത് അപ്പൊ അല്ലെ ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലുകളും എല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച് അത് ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയാണെന്ന് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും അല്ല ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാരുടെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ചിത്ര ഇപ്പൊ മനുഷ്യരാരും വലിയ നന്മമരങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭീകരാണ് പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളോ ആവശ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ണടഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത നമ്മളെ കാലശേഷം എന്ത് എന്നുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിയായാലും നമ്മള് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആര് നോക്കും എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു അതെ അപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനെങ്കിലും ആയി കിട്ടണം എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുന്നത് സർക്കാർ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്റ